Fala, rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos aqui? Quem fala que você tem o Juan, eu falei, minha sim, né, velho? <risos> Bom, trago aqui hoje pra vocês, Guts é o verdadeiro monstro, Berserk narração ultra imersiva, hashtag 21, e o canal do Subsolo Geek 2.0, e lembrando, link do vídeo original na descrição, então vão lá, deixem um like, se inscrevam no canal Subsolo Geek 2.0, ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou, rapaziada? Já sou inscrito, o sininho já está ativado, vou deixar meu like para dar aquela fortalecida. Qualidade full como sempre. E olha só o título, Guts é o verdadeiro monstro. Lembra muito, né, velho, o tema que foi a gente assistiu hoje mais cedo no vídeo do quadrinho da Sarjeta lá, né, velho. O Guts agora nessa sua nova caminhada, ele teve que se tornar uma figura sombria, né, velho. E tá aí, ó. Vamos ver, vamos ver o que se trata. Ah, deve ter relação com o pessoal da igreja que chegou na vila também, né, velho. Caramba, enfim, vamos ver. 3, 2, 1 e play. Berserk parte 21, todas as partes na playlist, link na descrição e nos cards. Farnese diz ainda não saber nada sobre o espadachim negro. Não sabem se ele é uma ilusão criada pela insegurança do povo ou só um bandoleiro que criou fã. O padre diz ainda estar confuso, mas o fato do exército do Vaticano estar caçando esse homem já lhe comprova a gravidade da situação. Ele diz que, com base em alguns boatos, o espadachim foi para o Vale da Neblina, um lugar muito perigoso de onde ninguém jamais retornou, e por isso, ele não pode oferecer nenhum dos seus paroquianos para guiá-los até lá. É quando o pai de Dio entra na igreja, pedindo licença ao padre. Pouco depois, a mãe de Dio estava em casa rezando por sua filha, quando seu marido chega, empolgado, procurando por sua armadura. Até que, enfim, parece que a maldita sorte voltou a sorrir para mim, ele dizia. Enquanto isso, Kurtz era jogado para longe. Ele finca a espada no chão para evitar uma queda. Ele se dá conta que esses dois adversários são diferentes dos outros. É quando eles revelam que eram cavaleiros antes de virarem guardiões. Ah, é? Faz sentido. Porque tá difícil. Guts comenta. O besouro ataca. Guts tenta desviar e é acertado apenas de raspão. O louvadeu surge rapidamente em suas costas e desfere alguns golpes. Guts tem de usar a espada e o braço mecânico para se defender. Mas a criatura começa a puxá-lo e agarra sua perna com a pata para evitar que ele se afastasse. Assim, o besouro avança e acerta o espadachim com uma cabeçada, o que o lança para longe, o fazendo cair. Guts diz consigo mesmo que não vai ser capaz de enfrentar os dois sozinho. Ele levanta. O louva-a-deus ataca e o espadachim rebate os golpes com a Dragon Slayer. O besouro parte pra cima novamente. Guts desvia e dispara uma investida contra a cabeça do inseto. Apesar de feri-lo, a espada não entra por completo. Não foi o suficiente para arrancar a cabeça. Não adianta. Se eu ficar só me defendendo, quando vou atacar? O louva-a-deus vai pras costas do homem e o besouro fica na frente. Vão vir ao mesmo tempo. Desta vez, não vou conseguir me esquivar. Do grandalhão até consigo escapar, mas sem chance com a velocidade desse louvadeus gigante. O que eu faço? Eles vêm pela frente e por trás. Pra pegar os dois de uma só vez, a única chance é... Guts aponta seu braço mecânico pra frente e dispara um tiro de canhão. Ele utiliza o impacto do recuo para girar seu corpo e intensificar o ataque na sua espada. Assim, eliminando os dois insetos de uma só vez. Ele cai. Estava todo ferido. Inclusive, com furos no pescoço. Não atingiu nenhuma artéria. Mas se ele perder mais sangue, vai morrer. Ele procura algo em sua bolsa. Quando ele percebe que ela estava cheia de pó élfico. Aquele elfo filho da mãe. Deixou minha bolsa cheia daquele pó. Então, o espadachim começa a passar o pó em suas feridas. Puck continuava com sua missão de resgate. Caraca. Ele fica impressionado quando chega no Vale da Neblina. O local é... Lindo. Um campo todo florido, que passa uma sensação de aconchego. Puck sente como se conhecesse esse lugar. Ele logo percebe alguns elfos de Araque se divertindo no campo, brincando com uma bolinha. Puck não resiste e vai brincar com eles, que logo percebem que ele é meio diferente. Puck fica em choque, mas puxando seus olhos ele consegue disfarçar. Uma das crianças então lhe entrega a bolinha. É quando Puck percebe que essa bolinha era, na verdade, um olho humano. Mais uma vez, ele fica em choque. A rainha voltou, temos uma amiguinha nova. Gritam algumas crianças e todas vão até uma grande árvore. Puck joga o olho no chão e vai junto deles. A árvore era enorme e deslumbrante. 
Ela passa toda uma sensação de familiaridade para Bucky. Ele sente como se vários, iguais a ele, verdadeiros elfos, estivessem passando por ele. Isso foi... Ele diz consigo mesmo, mas antes que completasse, percebe Jill e Rosine mais embaixo. Os falsos elfos levam para Jill algumas frutas e colocam em sua cabeça uma coroa de flores. Rosine diz o quão maravilhoso é esse vale, onde as flores desabrocham e as árvores dão fruto o ano inteiro, onde não fica frio nem no inverno. Nesse lugar, ninguém morre de fome nem de frio. Nesse lugar, os adultos não podem entrar. Rosine diz que se tivesse descoberto mais cedo quão maravilhoso era o Vale da Neblina, teria vindo antes e trazido Jill consigo. Mais tarde, quando Rosine a havia deixado sozinha, Jill lembrava da proposta de se tornar uma elfa. Mas ela ainda estava indecisa. Pug logo vai até ela. Menina, você não sabe o trabalhão que eu tive para chegar aqui. Tem que ter muita coragem para fazer isso, viu? Enfrentei uns 13 deles de uma só vez. Jill pergunta o que ele veio fazer. E ele responde que veio salvá-la e se corrige. Ah, foram 15. Jill está confusa e Puck se corrige de novo. Para ser mais exato, foram 18. Jill lhe fala que Rosine propôs transformá-la em uma elfa. O que deixa Puck indignado. Você não tá pensando em aceitar, né? A menina fala que ainda está em dúvida. Como assim em dúvida? Eles são monstros, não são elfos de verdade. Eles atacam e comem gente. Foi você mesma que disse isso, Jill. A menina sabe, mas sabe também, que esses monstrinhos parecem felizes. Vivem em paz. O real problema é que ela não consegue encontrar um motivo para recusar a oferta. Ela não consegue imaginar uma vida melhor fora desse vale. Lá fora, ela vai passar fome, frio, vai ter que se preocupar com o tempo, vai ter medo dos bandidos, da guerra. Todos os dias, dia após dia. Pra sempre. Enquanto ela diz isso, tudo o que ela consegue imaginar é aquele verme, um dos amigos de seu pai, entrando à noite em seu quarto, tentando violar seu corpo. E ela tendo que fugir, todos os dias. Porque sente medo e temor vindo da menina e se pergunta do que ela tem tanto medo. Ele fala sobre a mãe de Jill. Nesse momento, a garota segura Puck. Ela parece estar hipnotizada, dizendo que pode acabar ficando como sua mãe. Uma mulher que sofre nas mãos do marido e sequer consegue reagir. Que vê sua própria filha sendo maltratada e espancada e sequer consegue defendê-la. Uma mulher que só sabe baixar a cabeça e chorar. Jill começa a apertar Puck com força, enquanto se pergunta se vai ser como sua mãe. Ou quem sabe, como seu pai. Um homem que bate nos filhos quando bem entende, para descontar suas frustrações. Puck solta um grito de dor e a menina parece voltar a si. Ela logo percebe um grupo brincando ao lado. O que é isso? Estão brincando de guerra? Puck pergunta. Os insetinhos estavam divididos em duas equipes. Eles corriam na direção um do outro e se divertiam, enquanto se matavam. Degolavam uns aos outros, sangue jorrava e banhava aquele lindo campo florido. Com os corpos mortos empilhados, os vitoriosos dançavam. Eles estão sorridentes, todos felizes. A brincadeira deixa Jill e Puck chocados. A menina começa a vomitar. Os monstrinhos levam o corpo morto para Jill comer e ela acaba os estapeando. Aquele corpo morto ao cair no chão volta à forma humana. Não só esse, mas todos os que morreram nesse joguinho. Ela não quer. Não quer o presente. Ela bateu, bateu nos elfos. Por quê? Não é amiga, companheira. Não é. Puck a chama para fugir e eles correm. Depois de muito correr, Jill estava exausta. Ao olhar para frente, ela percebe ter chegado em um local estranho. Várias coisas redondas e cosmentas conectadas nas árvores. Puck pensava ser um tipo de fruta e ao tocar em uma, ele percebe que é algo viscoso. A coisa começa a brilhar e um corpo começa a sair de dentro. É quando eles percebem que essa coisa é um casulo. Todas essas coisas penduradas são casulos. Rosine e seus elfos aparecem. Ela explica que esse é o local da eclosão, o lugar onde as crianças humanas se transformam em elfos. Ela se aproxima de Jill, 
perguntando por que ela está fugindo, por que está tão assustada. Jill diz que os monstrinhos estavam matando uns aos outros. Rosinha explica que aquilo era apenas um joguinho de guerra e pergunta qual o problema, afinal os adultos fazem isso o tempo todo. Ela diz que essa brincadeira é até bastante divertida se brincar direito, mas tudo bem Jill não gostar. Só que se ela voltar pra casa, ela vai enfrentar uma guerra de verdade acontecendo entre os humanos. Rosine relembra quando ela e Jill brincavam, dizendo que as coisas mais divertidas sempre estavam fora da vila. Na floresta, no rio, na imaginação, tudo fora da vidinha idiota da vila. Ela abraça Jill, diz pra ela não ter medo, pra ela relaxar. A menina começa a ficar com sono. Ela parece em transe, como se seu corpo estivesse flutuando. Agora, tanto faz. Nada mais importa. Bucky grita pra ela acordar. Rosine começa a chamá-lo de Pircafe e de repente, um dos casulhos estoura, fazendo uma criança toda derretida, que ainda não havia passado pela transformação completa, cair. O susto de ver aquilo faz Jill voltar a si. Logo, o fogo se espalha pela floresta. Os caçulos e os galhos começam a queimar. Rosine pergunta o que é isso? O que está acontecendo? É quando ela percebe que o monstro chegou. O homem da fúria incontrolável. O matador de apóstolos. O espadachim negro. Rosine o chama de maldito e manda suas criaturinhas atacá-lo. Guts joga a tocha que usou para queimar a floresta e saca sua espada. Ele desfere uma investida em um dos troncos que sustentavam os casulos em chamas, os fazendo cair bem em cima das abelhas amaldiçoadas, as queimando. Ele mostra seus dentes. Caralho! para morder. Jill não sabe por quê, mas por um instante, a sombra do espadachim, tremulando atrás das labaredas de fogo, refletiu seus olhos. Como se fosse o mais terrível dos monstros. E mais um episódio chega ao Caramba, velho! Por obsequio. O próximo vai ser por uh. do início ao fim. Preparem-se para ver a versão mais doidona possível do Guts. Se puder patrocinar esse projeto a continuar com essa qualidade, a chave Pix vai estar tá aparecendo na tela e na descrição. Qualquer valor, Voz MC estará me ajudando a pagar o editor e melhorar ainda mais a qualidade aqui. Os que mandaram Pix desde o último vídeo foram Jackson Jordão, Daniel Christopher, Patrick Delavia, Vinícius Eduardo, Josué Mota, Mac. Maquialan Rodrigues, Maquelan Rodrigues, Guilherme Aparecido, Thiago Mota, Marcelo Augusto, Charles Fabrício, Breno Lucas, Mário Henrique Ribeiro, Vinícius Cardoso, Stal Stalin Mendes, Stalin. Onde? Stalin, que é isso? Caramba, Filho, rapaziada, Andrea que episódio Marques, foi esse, velho? Franklin Alves, Guilherme Massini, Marcos Davi Salles, Iago Elias Teodoro Bueno, Sérgio Paulo Santos, Eduardo Vanderson. Esse foi mais Vanderson curtinho? Fontes, é, 12 minutinhos. Passou rapidão. Sei, Jordan Darlan de Souza, Christian Rebouças. E mais uma retratação aqui com os que mandaram e acabaram não aparecendo. Talvez eu tenha passado assim e não tenha visto. Enfim, Gabriel Bastos Reis e o Wendel Patrocínio. Patrocínio patrocinando aqui o vídeo. Eu também mandei com isso. Enfim. Se de repente tu mandou e teu nome não apareceu no vídeo, comenta aí, coloca teu nome que eu vou buscar lá. E, e me retrato no, nos vídeos seguintes. Pois é, é, até a próxima, tchau. Obrigado. Valeu, mano. Vídeozão bravo, sensacional. Parabéns, Subsolo Geek, pelo excelente trabalho. Lembrando, o link do vídeo original na descrição. Então vão lá, deixem um like, se inscrevam no canal do Subsolo Geek 2.0, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Fechou, rapaziada? Bom, bem interessante, né, velho? E o Guts, realmente... Caraca, ele tá brutal ali. Ele tá com uma cara que, meu amigo... O pior é que eu curto, velho. Você sabe que eu curto personagem, assim... Berserk, tá ligado? Assim, passa uma imponência, uma vibe sinistra. Curto muito esse tipo de personagem, velho. E aqui em Berserk isso é muito bem feito, muito bem ilustrado. O Guts ali, atra... atrás das labaredas ali, velho... Me lembrou até um pouco o... O, o Gon... Tá ligado? O Gon lá, quando ele vai enfrentar a Pitou, que ele tá passando por aquela transformação lá. Vem aquela, fuma... aquela aura negra em volta dele. Cara, bem foda, bem sinistro, né, velho? E, cara, que brutal, né, velho? E é interessante desse capítulo aqui foi perceber o quanto a Jill, acho que é Jill, né? Eu sempre esqueço o nome, cara. Eu tenho amnésia. A Jill, ela... Pra trocar a vida 
horrorosa que ela tem com seus pais lá e tal, os abusos, a violência, enfim, que ela vem sofrendo, pra ter pelo menos um mínimo de, de, de felicidade, carinho, né? Ela é capaz de trocar a vida humana dela pra se tornar um monstro, né, velho? Bem curioso perceber isso nesse capítulo, quando a pessoa quer fugir dessa, desse trauma que afeta elas, né, velho? Nem que seja pra conseguir um mínimo de, de felicidade. Nem que seja se tornar um monstro. Nem que precise se tornar um monstro pra isso. Bem curioso, né, mano? A gente já viu isso várias vezes, né, velho? E... É foda, né, mano? Bom, rapaziada, mas é isso. Espero que tenham curtido. Capítulo curtinho. E a gente percebeu que, caraca, as criancinhas ali, a da, do, 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 do Vale da Neblina, né? Os elfos, né? Que eles não são bem elfos, né? Os monstrinhos, eles são... Bem violentos até, né, velho? Caraca, não é tão... Não são tão santinhos assim como... É, parecia ser não. E outra... Será que se a Jill se transformar, ela vai se tornar um monstrinho igual esses aqui? Ou ela vai se tornar, tipo, uma, uma rainha, né? Uma anciã, tipo, a Rosine, tá ligado? Tô bem em dúvida agora se ela vai se tornar igual a Rosine ou não. Se ela aceitasse, não sei se ela vai ser transformada ou não. Tô bem, bem em dúvida, acho que não, né, velho? Antes já chegou, botando fogo em tudo. Provavelmente o, último, o próximo episódio deve ser o último, né? Desse arco, ele deve derrotar a Rosine Vão aguardar pra ver, né, velho E é isso, mano, e teve a questão do pai lá também Pegando sua armadura O que, que será que ele aprontou? O que, que será que ele tá aprontando? Será que no próximo capítulo deve revelar? Não sei, vamos ter que aguardar Mas é, é isso, comenta o que vocês acharam Eu vou ficando por aqui, um abração Valeu, falou, até a próxima Oi Guess he didn't know any better Girl, that man didn't show me ever Do all I can just to show you you're special Certain it's your love that holds me together And you say he been killing the vibe